ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖം തന്നെ അല്ലേ കുറെ കാലമല്ലോ വിളിയെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയതാണ് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര തിരക്കുകളാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ ആളുകൾക്ക് വിളിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തിരക്കി പിന്നെ അവരുടെ പുതിയ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എന്താണോ അല്ല എന്തായാലും സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കിടക്കല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ സംസാരിച്ചാൽ എന്താ വേഗത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ എന്താ ബിസി ലോക കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇവ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് നമ്മളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കുറെ കാലമായിട്ട് കണ്ട ഒരാളെ അവരെ പിന്നെ ഫോണിൽ കുടിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സന്തോഷിക്കാല്ലേ നീ പറയണ്ട കുറെ സമയം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഫോണിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഓഫറുകൾ കയറ്റിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒരുപാട് ബിസി ലോകത്ത് ജീവിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം തുറന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് ഈ കൊറോണ കാലം കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വാട്സപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവായ ന്യൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രിയേ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ കാലത്തും ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ടിക്ടോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൃഷി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വർക്ക് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സേവനം പോലുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി പോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇടയിൽ കണ്ടു അപ്പൊ പല ആളുകളുടെയും ഒരു ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സോ ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനും പുറമെ ആളുകൾക്ക് വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗവൺമെന്റുകൾ തന്നെ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിങ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെലി മെഡിസിൻ പോലുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ മറ്റൊരു വശം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അതിലൊന്നാമത് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ ഈ സമയത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേട്ട പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാലമായി ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോൺ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ ഒരുപാട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ഇതിലൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് തിങ്ക് ഇത് എക്സ്ട്രീം നമുക്കതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരാളൊരു പ്രശ്നം പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പം പരമാവധി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അസുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രീം കാര്യം അവരോട് പറയാൻ പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് കുറെ ആയി ഒരു മാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് എനിക്കുള്ളത് എങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് കാലം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ശമ്പളമില്ലാ
ചിന്തിച്ചതിന്റെ അത്രയും അത്രയും മോശമായിട്ട് സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ അത്രയും മോശമായിട്ട് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഓക്കെ അങ്ങനെ തിങ്കർ എക്സ്ട്രീം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പ്രശ്നം തീർക്കുന്നത് സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാല ഇളവിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ വീടുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആറു മാസം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താവും നമുക്കത് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം തന്നെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ജോലി ചെയ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് പ്രധാന ജോലി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ അവര് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചില താരങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശ്രമം അനുവദിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കലുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവര് ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ ചെറിയൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവര് ഇനിയുള്ള കളികളിൽ മികച്ചതായിട്ട് പെരുമാറാൻ കളിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നീണ്ട ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു പക്ഷെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വായിക്കുന്ന വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ ടി വി ചാനൽസ് ഷോസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈവൺ കൃഷി ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയം വളരെ എന്താ പറയാ സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്താണ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമം നമ്മുടെ ബോഡിക്കും മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു വിശ്രമം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടോ നമ്മള് സ്വന്തം ഫാമിലിക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കലുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധം പുതുക്കലുള്ള അവർ നേരിട്ട് പോയിട്ട് കാണലുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ അവൈലബിൾ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതുവരെ തൊട്ട തൊടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്കിടയിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ആവശ്യമോതകൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്കിടയിലൊക്കെ നല്ലത ഒരു നല്ലതായ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് തിങ്കൽ എക്സ്ട്രീം പരമാവധി മോശമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ അത്ര പോലും സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു റെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുക വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ബിൽഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു അളവിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി